প্রপার্টি প্ল্যান্ট ইকুইপমেন্ট হচ্ছে হলো আমাদের নন ক্যান অ্যাসেটের একটা বড় পার্ট তো প্রপার্টি প্ল্যান ইকুইপমেন্ট বেসিক্যালি হচ্ছে ট্যানজিবল আইটেমস যেটা টাচ করা যায় তো প্রপার্টি প্ল্যান ইকুইপমেন্টের যে ডেফিনেশনটা সেটা হচ্ছে কোনটা প্রপার্টি প্ল্যান ইকুইপমেন্ট হবে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে হলো এটা আমার আমি যদি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হই আমার প্রোডাকশনের কাজে ইউজ হইতে হবে বা আমি যদি সাপ্লাই দিই আমার আমার সাপ্লাইয়ের কাজে বা প্রোডাকশনের কাজে ইউজ হইতে হবে এটা আইদার গুডস প্রোডাকশন বা সার্ভিস যে একটা হতে পারে দ্যাট মিন্স এই অ্যাসেটটাকে আমি হেল্ড করতেছি আমার ইউজের জন্য ইউজটা কি আইদার প্রোডাকশন অথবা সাপ্লাই ফর গুডস অর সার্ভিসেস দেন হতে পারে রেন্টাল আমি অ্যাসেটটা কিনে রেন্ট দিচ্ছি ফর রেন্টাল পারপাস অথবা হতে পারে ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউজ যেমন আমি আমার অফিসের এমপ্লয়দের জন্য কিছু গাড়ি কিনছি তারা সেই গাড়িটা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি অফিসের অফিসের কাজে দেন অফিসে অনেকগুলো আইটেম আমি অফিসের এসি অ্যান্ড আদার আইটেমস ফার্নিচার্স এগুলো হচ্ছে আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পারপাস ইউজ হচ্ছে আর এটা এক্সপেক্টেড টু বি ইউজড মোর দ্যান ওয়ান পিরিয়ড তার মানে এক বছরের বেশি সময় এটা ইউজ হবে এটা হচ্ছে বেসিক ডেফিনেশন সো আই এস সিক্সটিন বলে যে একটা প্রপার্টি প্ল্যান ইকুইপমেন্টের কস্টটাকে আমি কখন রিকগনাইজ করব অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট হিসেবে সেখানে তারা দুইটা কন্ডিশন অ্যাড করে একটা হচ্ছে যে সেই অ্যাসেটটা থেকে ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট আসবে দ্যাট মিনস ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য আইটেম উইল ফ্লো টু দ্য এন্টিটি অ্যান্ড অ্যাসেটটা যে আমি অ্যাকুয়ার করলাম সেটার কস্টটা রিলায়েবলি মেজার করতে পারত যদি দুইটা কন্ডিশন ফুলফিল করে তাহলে আমি এটাকে অ্যাসেট হিসেবে রিকগনাইজ করব ঠিক আছে তো রিকগনিশন প্রিন্সিপাল শ্যাল বি অ্যাপ্লাই টু অল কস্ট অ্যাট দি টাইম দেয়ার ইন কার্ড মানে যে টাইম এটা আমরা পরের স্লাইডেই পাবো এখানে কস্টের কথা বলছি যে কোন কস্ট আসবে তো ইনিশিয়াল রিকগনিশনে আমরা এটা অলরেডি দেখলাম যে ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট আসতে হবে অ্যান্ড কস্ট অফ দি অ্যাসেট হ্যাজ টু বি মেজার্ড রিলায়েবিলি যেমন আমি যদি বলি এখানে এর একটা মেশিন একটা ফ্যাক্টরি একটা মেশিন এটা দিয়ে কোনো প্রোডাক্ট তৈরি হয় ধরেন জুস প্রোডাকশন মেশিন তো এখান থেকে একটা রেভিনিউ জেনারেট হবে এই মেশিন থেকে বিকজ ফ্রম সেলিং জুসেস ইন টু দি মার্কেট এই মেশিন থেকে একটা যদি প্রোডাকশন হবে একটা রেভিনিউ জেনারেট হবে এবং এটার পার্চেস প্রাইস রিলায়েবলি মেজার করা যায় কারণ পার্চেস প্রাইস আমি ইনভয়েস দ্য বিলস থেকে ইজিলি অপেন করতে পারি ইনিশিয়াল রিকগনিশন ইনিশিয়ালি ব্যালেন্স শিটে কিসে আমি বুক করব সেটা বুক করব হচ্ছে কস্টে তো কস্টের পার্ট কি হবে ফার্স্টে হবে পার্চেস প্রাইস দেন হবে হচ্ছে কস্ট ডিরেক্টলি অ্যাট্রিবিউটেবল টু ব্রিঙ্গিং দি অ্যাসেট টু দি ন্যাসেসারি লোকেশন অ্যান্ড কন্ডিশন তার মানে আমার ফ্যাক্টরিতে যদি আমি ইউজ করি সেই ফ্যাক্টরিতে আমার অ্যাসেটটা সেই ফ্যাক্টরিতে ইনস্টলেশন করা এবং আমার ইউজের জন্য উপযোগী করে তোলা পর্যন্ত যত খরচ হবে সেই খরচগুলা আমার অ্যাসেটের কস্টে চার্জ হবে এবং এস্টিমেটেড কস্ট অফ ডিসমেন্টেলিং অ্যান্ড রিমুভিং দি অ্যাসেট দ্যাট মিনস আমি যদি কোনো ল্যান্ড কিনি বা কোনো জিনিস কিনি যেটা আমি যেভাবে কিনছি বা আমি ধরেন একটা জিনিস লিজ নিলাম বা যেটাই হোক যেটা আমাকে যখন আমার প্রজেক্টটা কাজ শেষ হবে তখন যখন আমি সেটাকে আবার কি পরে ডাকি রেস্টোর করে দিব তখন সেই জিনিসটা আমার রেস্টোর করতে যে খরচটা হবে সেই খরচটা আমার জিনিসে আসবে যেমন ধরেন আমি একটা ল্যান্ড কিনছি সেখানে আমি একটা ফ্যাক্টরি বানাবো তো ল্যান্ডের ভিতর যখন ল্যান্ডটা কিনছি ল্যান্ডের ভিতরে কিছু পুরানো বাড়ি বা কিছু ভাঙা চোরা স্থাপনা ছিল বা কিছু পিলার বা বাউন্ডারি ছিল তো সেটা আমাকে আমার যে টার্গেট সেখানে ফ্যাক্টরি বিল করা সেটা বিল করার জন্য আমাকে ল্যান্ডটা ল্যান্ডটা থেকে সেই অ্যাসেটগুলো রিমুভ করতে হবে বা আমার ফ্যাক্টরিটা তৈরি করার জন্য ল্যান্ডের মাটির নিচে আমাকে কিছু কাজ করতে হবে তার মানে সেটা হচ্ছে সাইট রেস্টোরেশন কস্ট এগুলো দেন ডিসমার্কিং কস্ট হচ্ছে যে অ্যাসেটটা যখন আমি ডিমোলিশ করে ফেলবো আমি কোনো একটা ল্যান্ড লিজ নিলাম বিশ বছরের জন্য সেখানে আমি বিল্ডিং তৈরি করবো তা বিশ বছর পর বিল্ডিং আমার লিস্ট চলে যাবে বিল্ডিংটা আমার আমাকে ল্যান্ডটা তার মতো করে বুঝাই দিতে হবে মালিকের মতো তো সেই জন্য আমাকে বিল্ডিংটা আবার ভেঙে ফেলে ল্যান্ড আগে যেরকম তৈরি সেরকম পজিশনে আসতে আনতে হবে সেটা হচ্ছে ডিসমেন্টারিং কস্ট তো এই কস্টগুলো যদি আমার ইনকার হয় আমার সেই অ্যাসেটে সেটাকে আমার প্রেজেন্ট ভ্যালুতে দেখা যাবে কোন কোন কস্ট ক্যাপিটালাইজ হবে না 
एडमिनिस्ट्रेशन एंड जेनारे ओवरहेडस ये कसगुल एसेट आसबेना एबनर्माल कस जो थे आसबेना कस्ट इनकार्ड आफ्टर दैसेट इज फिजिकाली रेडी फर यूज जो एक एसेट फिजिकाली रेडी थक मैंने यूजर जो रेडी हो जाए असेटा के यूज करी और ना करी जो वन्स दि असेट इज रेडी फर दि यूज यटार कस्ट जो इनकार हूँ ना क्या ये हमें कैपिटालाइज करबा दें कस्ट इनकार्ड इन दि इनिशियल अपारेटिंग पियड फर एक्साम्पल इनिशियल मैं एसेट अपारेशन करार पर इनिशियल जी लसटा है मेशनटार कस्ट है से कैपिटालाइज करबा कस्ट अफ ओपनिंग नि्यू फैसिलिटी एक नतून फैक्टरि ओपन कर लगे नतून प्रोडक्ट लंच कर लम तो यार साथ ही कि एडभार्टाइजिंग कर लम प्रमोशनल एक्सपेन्स इनकार कर लम तो जिसगला ट्रेनिंग इंट्रोडिउस कर लम कस्टगुल एसेटर कस्टे काउंट होना तो यहाँ हमारे परीक्षा विभिन्न भाव थकते परे जो एक एसेटर कस्ट कतटुकू कैपिटालाइज करब से अनेकगुल खतर कस्ट दिए दीते तो ये खतर कस्टगुल आसबेना और नीचे हे कस्ट अफ रिलोकेटिंग एंड रिओर्गानाइजिंग एक एसेट हमारे फैक्टर आखान देखिए हमें गाजीपुर के नारायणगंज नहीं गल यूजर जो डायरेक्ट जगह यूज करब तो एसेटा के ट्रांसफार कर लम रिलोकेट कर लम रिओर्गानाइज कर लम खरचा हमारे से एसेटर कस्टे चार्ज होना ये एक्सपेन्स हिसाब से चार्ज होना दें एखे डिटेले अनेक किस दवा आ कैपिटालाइज हो এগুলা ক্যাপিটালাইজ হবে ঠিক আছে আমাদের পরীক্ষা এত এখানে সব কিছু আছে তো আমাদের পরীক্ষা এত কিছু আসবে না হয়তো অ্যাডভান্স ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আসতে পারে যেমন আই এস নাইনটিন এমপ্লয়ি বেনিফিটসের কিছু খরচ কোন অ্যাসেট যদি কনস্ট্রাকশন করা হয় সেই অ্যাসেটে এমপ্লয়ি যারা কাজ করবে এইসব ডিরেক্ট এমপ্লয়িরা ওই প্রজেক্টে কাজ করবে তাদের যে স্যালারি বেনিফিটস অ্যান্ড আদার থিংস সেগুলো অ্যাসেটের কস্টে চার্জ হবে দেন সাইটটাকে প্রিপেয়ার করার জন্য যে খরচ হয় সেটা ইনিশিয়াল ডেলিভারি অ্যান্ড হ্যান্ডলিং কস্ট ইনস্টলেশন অ্যান্ড অ্যাসেম্বলি কস্ট টেস্টিং কস্ট সেই মেশিন ফিল মেশিনটা ঠিক মতো কাজ করবে কি না মেশিনটা রেডি হওয়ার আগে মেশিনটা ঠিক মতো আছে কি না এগুলো দেখার জন্য যে টেস্ট করা হবে সেটা কোনো জিনিস পেতে হলে কোনো প্রফেশনাল ফিস পে করতে হলে দেন কোনো এনভারনমেন্টাল পারমিটস লাইসেন্স এগুলো যদি আমাকে অ্যাসেটটা ঠিক মতো কাজ করার জন্য বা অ্যাসেটের ওনারশিপ পাওয়ার জন্য বা অ্যাসেটটা ইউজ করার জন্য ইউজ করার আগে এগুলো আমার জন্য ম্যান্ডেটরি হয় সেগুলো ফিস আমার কি বলে हमारे एसेटर कस्टे एड हो दें कन्स्ट्रकशन फेज से नेसेसारि रिपेयर जो है दें रिमुविंग फर एक्साम्पल जो अलरेडी देखल डिसमैंटिंग रिमुविंग सामथिंग जे कस्टगुल्लो है ना यूलो अलरेडी फिलसी इलरेडी बला आ ठीक से यूलो अपना देखे नीन एम सी की मैथे एक पॉइंट थकते भैया बनाडिंग আমি একটা মেশিন তৈরি করতেছি সেখানে যদি কোনো একটা নেসেসারি রিপেয়ার থাকে সেটা আমার সেই সেই কনস্ট্রাকশন কস্টে ক্যাপিটালাইজ হবে আচ্ছা আর আমি যদি মেশিনটা রানিং করার জন্য যদি কিছু অয়েল লাগে তাহলে ওই এটা আমরা আসবো এটা আসবো আসবো যখন আসবো তখন আলাপ করি এটা আমরা এখানেই আসবো এটা হচ্ছে সাবসিকুয়েন্ট কস্ট সাবসিকুয়েন্ট কস্ট হচ্ছে হলো অ্যাসেটটা একবার ক্যাপিটালাইজ করে ফেলার পর এরপর যে কস্টগুলো হবে সেগুলো তার মধ্যে প্রথমে আসে ডে টু ডে সার্ভিসিং কস্ট ডে টু সি সার্ভিসিং কস্ট অ্যাসেটের কস্ট হিসেবে রিকগনাইজ হয় না এইটা রিপেয়ার মেইনটেনেন্স হিসেবে বুক হয়ে যায় অ্যাজ এ এক্সপেন্স ঠিক আছে রিপেয়ার মেইনটেনেন্স হিসেবে বুক হয়ে যায় যেটা হিট করে ইনকাম স্টেটমেন্টে প্রফিট আর লস স্টেটমেন্টে অ্যাজ এ এক্সপেন্স হিসেবে হিট করে কারণ এটা হচ্ছে রিকারিং এক্সপেন্স ডে টু ডে এক্সপেন্স এটা অ্যাজ বিজনেসের অপারেশনের জন্য ইউজ হয় আমার রেগুলার রিপেয়ারিং আমার মেশিনের জন্য লুব্রিকেন্ট অ্যান্ড আদার আইটেম যেগুলো লাগে রেগুলার বেসিস মানে আমার মেশিনটাকে সচল রাখার জন্য মেশিনটাকে অপারেশনাল মোডে রাখার জন্য সেই খরচগুলো হচ্ছে আমার এক্সপেন্স হিসেবে চার্জ হবে দেন একটা আসছে রিপ্লেসমেন্ট পার্টস যদি আমার অ্যাসেটে কোনো পার্টস রিপ্লেস করা হয় এটার এই পার্টসের ভ্যালু যদি থাকে আপনার ভ্যালুটা যদি বেশি থাকে এবং লাইফ এক বছরে বেশি হয় ফর এক্সাম্পল সাম অফ পার্টস অফ সাম আইটেমস অফ প্রপার্টি প্ল্যান ইকুইপমেন্ট মে রিকোয়ার রিপ্লেসমেন্ট এ রেগুলার ইন্টারভালস অ্যাকুয়ার টু মেক 
এ লেস ফ্রিকুয়েন্টলি রিকারিং প্রেসিডেন্ট এখানে যেটা বলছে সেটা হলো যে অনেক মেশিনে আছে যে দুই বছর বা তিন বছর পর পর পার্স পাল্টাতে হয় যেমন আমি যদি বলি জেনারেটর বা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিন সেখানে দেখা যায় দুই বছর তিন বছর পর পর একটা স্পেশাল পার্স চেঞ্জ করতে হয় চেঞ্জ না করলে অ্যাসেটের পারফরমেন্স কমে যায় সেই পারফরমেন্সটাকে বৃদ্ধি করার জন্য তো সেই সব ক্ষেত্রে সেই পার্সটাকে আমার ক্যাপিটালাইজ করতে হবে ঠিক আছে তবে সূত্র থাক তবে শর্ত থাকে হচ্ছে যে আগে যে পাসটা আগে যে পাসটা ইউজ করা হচ্ছিল সেই পাসটার যে ক্যারিং ভ্যালুটা সেইটাকে আমার ডি রুকনাইজ করে ফেলতে হয় মানে আমাকে সেই ক্যারিং ভ্যালুটাকে আপনার বাদ দিয়ে দিতে হয় ব্যারেন্স দ্যাট মিন্স রিপ্লেসমেন্ট পার্স শুড বি ক্যাপিটালাইজড প্রোভাইডেড দ্যাট অরিজিনাল কস্ট অফ দি আইটেম দে রিপ্লেস ইজ ডি রুকনাইজড তার মানে আমার একটা মেশিন আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা একটা পার্স লাগালাম যেটার লাইফ হচ্ছে ধরেন পাঁচ বছর তাহলে এটা টেন থাউজেন্ড করে পার ইয়ার যাবে ঠিক আছে থ্রি ইয়ার্স পর এইটার ক্যারিং কস্ট হবে তিরিশ হাজার টাকা ডেপিসিশন হলে ক্যারিং ভ্যালু হবে বিশ হাজার টাকা তিন বছর পর আমি দেখলাম যে না পাঁচটার হইতেছে না বা নতুন পাঁচ টাকা হবে তখন আমি সিক্সটি থাউজেন্ড টাকার একটা পার্স লাগালাম তখন এই সিক্সটি থাউজেন্ড টাকা অ্যাসেটের কস্টের সাথে যোগ হবে আর এই বিশ হাজার টাকা অ্যাসেটের কস্ট থেকে মাইনাস হয়ে যাবে ডি রিওগনাইজ হবে এটা আর কি এখানে বলছে রিপ্লেসমেন্ট পার্সের ক্ষেত্রে যদি আমার এরকম সিনারিও থাকে যে আমার দুই দু তিন বছর বা চার বছর পর পর আমাকে পার্স রিপ্লেস করতে হয় অ্যাসেটের ইটাকে মেনটেন করার জন্য আরেকটা হচ্ছে ম্যাজর ইন্সপেকশন ম্যাজর ইন্সপেকশনের মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট পার্স আর ম্যাজর ইন্সপেকশন দুইটার ভিতরে আমরা ফেলতে পারি একটা কাজ হচ্ছে ওভার হোরিং আমরা যখন কোনো একটা বড় মেশিন বা জেনারেটর বা অন্য কোনো একটা ইকুইপমেন্ট ওভার হোরিং করি একটা নির্দিষ্ট টাইম পর পর সেটার কস্টটা আমাকে ক্যাপিটালাইজ করতে হবে কারণ ওভার হোলিং একটা হিউজ কস্ট একটা জেনারেটর ওভার হোলিং করতে দশ লাখ থেকে তিরিশ লাখ পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা পর্যন্ত লাগতে পারে তো এটা হচ্ছে ম্যাজর ইন্সপেকশন কস্ট ইনকার্ড ফর ম্যাজর ইন্সপেকশন ফর ফলস রিগার্ডলেস অফ ওয়েদার পার্স লাগুক আর না লাগুক পার্স রিপ্লেস করা হোক আর না হোক যদি ম্যাজর ইন্সপেকশনে খরচ হয় গ্যাসেটটি ঠিক মতো কাজ করতে পারছে না গ্যাসেটের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য তাইলে সেইটা ক্যাপিটালাইজ হিসেবে ক্যারিং ভ্যালুতে যোগ হবে ঠিক আছে এখানেও একই কথা বলছে যদি কোনো রিমেইনিং ইন্সপেকশন কস্ট থাকে কোনো রিমেইনিং ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ দি প্রিভিয়াস ইন্সপেকশন কস্ট ঠিক আছে এটাকে ডি রিকনাইজ করতে হবে তাহলে আগে যে এক্সাম্পলটা দেখলাম পার্স এটার মতোই একই পলিসি ফলো করতে হবে যে যদি কোনো ইন্সপেকশনের কোশ্চেনে দেওয়া থাকে যে ইন্সপেকশন করা হয়েছিল তিন বছর আগে যেটাকে ধরা হয়েছিল যে একবার ইন্সপেকশন করলে পাঁচ বছর যায় কিন্তু ইন্সপেকশন করা তিন বছর পরেই আবার ইন্সপেকশন করলাম তাহলে নতুন যে ইন্সপেকশনটা করলাম সেটার পুরো কস্টটা যোগ হবে অ্যাসেটের ভ্যালুতে আর আগের যে ইন্সপেকশনটা সেটা তো পাঁচ বছর যাওয়ার কথা ছিল তাহলে কিন্তু গ্যাসে তিন বছর তাহলে তিন বছরের ডেপিসিশন বাদ দিয়ে বাকি টাকাটা কস্ট থেকে মাইনাস করে দিল তো এই দুইটার ক্ষেত্রে এই রুল সো ফার্স্টে আমরা আইএস সিক্সটিন অনুযায়ী একটা অ্যাসেট কস্টে বুক করব কস্টে বুক করার পর আমার ক্যারিং ভ্যালু থেকে বাদ দিব নতুন দেন প্রতি বছর বছর অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিব ডেপ্রিসিয়েশন আমি মাইনাস করব এবং এটার সাথে সাথে ইম্পেয়ারমেন্ট যদি হয় সেটাকে আমি বাদ দিব 
আর এর সাথে যদি সাবসিকুয়েন্ট কস্ট ইনকার হয় সেই অ্যাসেটে সেটাকে আমি তখন অ্যাসেটের সাথে কস্টটাকে আপনার অ্যাসেট ক্যাপিটালাইজেশন ভ্যালুটাকে বাড়ানো তো এখানে আর কি এটার মডেল আছে এটা আসলে দেখার কিছু নাই যে আমি যদি আমার অ্যাসেটের লাইফ হয় টেন ইয়ার্স তাহলে অ্যাসেটের ভ্যালু যদি হয় পাঁচ লাখ তাহলে প্রতি বছর ডেপ্রিসিয়েশন পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা কীভাবে করে চলতে থাকবে যদি কোনো ইম্পেয়ারমেন্ট না থাকে আর রিভ্যালুয়েশন মডেল হলে আমাকে অ্যাসেটটা রিভ্যালু করতে হবে ঠিক আছে তার মানে অ্যাসেটের যে মার্কেট ভ্যালু সেই ভ্যালুতে আমার ক্যাসেটটা ব্যালেন্স শিটে দেখাতে হবে তাহলে যদি ওই ভ্যালুতে দেখায় তাহলে প্রতি বছর আমাকে ওই অ্যাসেটের যে ফেয়ার ভ্যালু সেখান থেকে অ্যাকুমোনেটেড ডেপ্রিসিয়েশন একইভাবে কস্ট মডেলের মতো ইম্পেয়ারমেন্ট বাদ দিতে হবে এটা হচ্ছে বেসিক তাহলে এখানে কি হবে এখানে আমি প্রথম বছর ধরলাম কস্টে দিছিলাম পাঁচ লাখ ডেপ্রিসিয়েশন পঞ্চাশ হাজার চার লাখ টাকা এখানে আমি রিভ্যালু করলাম ঠিক আছে আমার কস্ট বাদ দিলে ক্যারিং ভ্যালু আসে চার লাখ পঞ্চাশ হাজার কিন্তু আমি রিভ্যালু করে দেখলাম অ্যাসেটের দাম চার লাখ আমি ধরলাম ঠিক আছে বা আমি ধরেন এখানে হয়তো এটা বাড়বে পাঁচ লাখ হবে হয়তো কোনো ভুল হয়েছে যাই হোক তো রিভ্যালু করে আমি অ্যাসেটের ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করলাম চেঞ্জ করার পর এই যে পাঁচ লাখ অ্যাসেটের লাইফ যদি হয় টেন ইয়ার্স তাহলে এক বছর তো চলে গেছে তাহলে এই নতুন যে রিভ্যালুটা করলাম এর উপ এই এই ভ্যালুটার উপর আবার যে যত বছর বাকি আছে সেই বছর দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে অ্যাসেটের লাইফ ছিল দশ বছর এক বছর ডেপ্রিসিয়েশন এখানে হয়ে গেছে দেন অ্যাসেটটাকে রিভ্যালু করলাম অ্যাসেটের ভ্যালু ছিল চার লাখ পঞ্চাশ এটাকে পাঁচ লাখে রিভ্যালু করলাম করার পর আমার লাইফ আছে আর নাইন ইয়ার্স তাহলে নাইন ইয়ার্স দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে আমার যে রিভ্যালু অ্যামাউন্টটা সেটা নাইন ইয়ার্স দিয়ে ভাগ হয়ে প্রতি বছর আমি ওই অ্যামাউন্টটা দেখাব নতুন ডেপ্রিসিয়েশন তার মানে রিভ্যালুয়েশন করার পর আমাকে নতুনভাবে ডেপ্রিসিয়েশনটা চার্জ করতে হবে ইম্পেয়ারমেন্টের ক্ষেত্রেও সেম যদি আমি অ্যাসেটের ভ্যালুটা কমাই সেক্ষেত্রে আমাকে নতুন করে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে হবে করে আমার মানে নতুন ভ্যালুতে ডেপ্রিসিয়েশন কবে এটা আসতে হবে এটা আমরা এক্সাম্পল অঙ্কের মাধ্যমে দেখলে আস্তে আস্তে সব ক্লিয়